kann man ein bisschen rumklicken. Die Daten sind immer noch die Testdaten, das heißt die Anbindung äh, gegen die offizielle Seite oder gegen eine wünschenswerte API, die gibt es halt nicht, weil die S-Bahn und die BVG und sowas halt nicht anbieten. Und da äh, könnte man halt jetzt überlegen, ob man auf die zugeht und äh, denen das schmackhaft macht oder ob man weiter versucht, die Daten da rauszustrapen. So, das war der Teil. Ähm ich habe das hier mal aufgemacht. Ähm das admin Backend kann ich hier auch nochmal zeigen. Also hier gibt es, wie gesagt, Free Lunch, so eine Datenbank, Sicht, das ist wahrhaftig eine Zeile Code, die all dieses implementiert. Äh, deshalb sage ich da jetzt auch eigentlich nicht mehr für. Das kann man nachlesen auf der Seite und äh, kann man sehr einfach integrieren. Das ist jetzt die Seite. Ich habe die jetzt mal lokal laufen. Die kann ich auch vom Web aufrufen, aber wer weiß, ob das Internet hier geht. Ähm, das ist eine statische HTML-Seite, in der immer wieder per Ajax diese Daten nachgeladen werden. Das heißt, da oben tut sich jetzt auch nichts an der URL. Ähm, und ich kann halt hier rumklicken oder kann der jetzt hier irgendwo suchen. Ups. Aha, Vorführeffekt. Ähm Und bei dem Reporting haben wir Abstriche gemacht, das haben wir halt einfach gar nicht geschafft. Wir haben da letztendlich nur die Telefonnummern übernommen, die auch auf den Seiten zu finden sind. Das ist halt dann noch so eine Aufgabe, wie man das irgendwie besser machen kann. Ähm, hier ist dieses Follow Station, da kann ich mir halt eine Route zusammenklicken, wo möchte der gerne lang? Hermannplatz. Hermannplatz. Ja, cool. <lacht> Und dann? Da kommt es auch nach Hause. Oh. Ja, können wir ja gleich mal in die Statistik gucken, was hier denn los ist. Ja, da gibt es bloß einen Lift. Und irgendwie war der zum Zeitpunkt der Datenaufnahme wohl auch mal öfter kaputt. Ja, ähm, hier können wir nochmal das äh, API-Interface äh, sehen. Wie gesagt, man kann hier irgendwie Lifts aufrufen und alle Lifts laden. Mhm. Brauchen wir mal einen Moment. Wow. Und dann kriegt man eine riesen JSON-Datei oder XML. Oder man äh, kann hier halt irgendwelche IDs abfragen. Äh, eins gibt es ja hoffentlich. Und was die Frontend-Leute halt gemacht haben, ist, die haben sich wir haben uns halt auf dieses Austauschformat, in dem Fall der JSON, geeinigt und die Struktur war halt auch beiden Seiten bekannt und äh, aus der Datenbank kommt halt das File und die Frontend-Leute haben dann dieses JSON-File in eine Tabelle gerendert bzw. in diese Grafiken und so weiter und haben das formatiert. Und ich war ziemlich beeindruckt von der Architektur. Ich habe mir das sicherlich nicht so gut ausdenken können. Und das hatte halt auch diesen großen Vorteil, dass wir getrennt arbeiten konnten. Die Frontend-Leute hatten eine JSON-Datei als Test und äh, konnten damit ihre Webseite bauen. Das ist auch ziemlich äh, aktuell gebaut. Die, die haben da mit jQuery gearbeitet und mit einer Template-Sprache, die ich auch nicht kenne, äh, die aber ziemlich schick aussah. Also du kennst den Namen nicht? Oder du kannst es nicht? Ich, ich kenne dieses äh, äh, das Arbeiten mit Templates an jQuery nicht. Aber weißt du, weißt du welches Templating-Framework? Template ja, kann man sicherlich nachgucken. Ähm, 
Und äh, die Backend-Leute konnten halt äh, zwischenzeitlich äh, die Datenbank äh, optimieren und äh, da war halt auch ziemlich viel zu tun, äh, um das erstmal zum Laufen zu kriegen. Wie gesagt, das ist ein äh, Rails-Projekt und äh, da war halt einer, der ziemlich viel Ahnung hatte in puncto Rails und ohne den das sicherlich auch nicht gelangen wäre. Und ja, und der wusste halt auch, dass man äh, so eine API ausliefern kann äh, mit Rails und wie das dann halt funktioniert. Ähm, hier unten sind irgendwo, da habe ich mir mal die Mühe gemacht und habe die verschiedenen jQuery Includes aufgeschrieben, die jetzt aktuell drin sind. Ähm, wie gesagt, ich habe das nie benutzt und äh, habe es da zum ersten Mal gesehen. Der gute Mann hat äh, sehr viel praktischen Umgang damit in seinem Job und äh, dann ging das halt sehr schnell von der Hand. Und das war halt ein großes Plus für das Projekt. Deshalb ging das halt auch in zwölf Stunden umzusetzen, weil da ein paar treibende Kräfte waren. Und das hat halt extrem Spaß gemacht dadurch. Ja. Ähm, ja, ich kann auch Code zeigen, aber das ist jetzt auch nicht so spannend, schätze ich mal. Ich weiß nicht, wer von euch kennt Rails? Also du offensichtlich. Hat schon einer mal irgendwie Rails aufgesetzt? Ich hätte Mut dazu zu Hause. <lacht> also grundlegend von der Architektur ist das halt ein mvc framework Die versuchen das schön zu trennen, dass man, äh, wie hier zu sehen, äh, Controller hat, die die ganze Entscheidungslogik machen, dann gibt es halt ein Model, zum Beispiel ein User-Model, da steht dann halt drin, was da so drin steht an so einem User-Model. Und Views sind dann Seiten-Templates, in die reingerendert wird. Da gibt es dann ein Listen-Template und ein Template für eine Detailseite etc. Und das ist einfach die MVC-Struktur und Riss basiert sehr auf äh, Konventionen. Das heißt, wenn man sich daran orientiert und diese Sprache oder die Benennung der Klassen und Dateien einhält, dann macht er einem das sehr einfach, äh, Seiten zusammenzubauen. Und, äh, also es gibt halt viel geschenkt. Äh, und was man hier rechts äh, sieht, ist das champ -File. Da werden halt Plugins äh, äh, eingebunden und zum Beispiel ist das hier die Zeile, die ich erwähnt habe, die sorgt dafür, dass man das Admin-Interface bekommt. Ähm, das äh, wird jetzt auch live von äh, GitHub äh, eingebunden, also nicht live, aber äh, das wird halt von da runtergeladen und man kann das halt auch jederzeit aktualisieren, wenn man das möchte. Ähm, in puncto Datenbank 